ഈ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി എടുത്ത് കടലിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവരെ മുങ്ങി പോകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കടലിൽ അതാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നേ ഇവരെ അറിഞ്ഞാൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഗാധമായ സ്ഥലം കരയിൽ തലയോർത്തി നിൽക്കുന്ന എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി പോലും ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരിയാന ട്രെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മുങ്ങിപ്പോകും മരിയാന ട്രെഞ്ച് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആഴം അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്കുള്ള ഓരോ യാത്രകളും മനുഷ്യന് എന്നും കൗതുകവും അതിലേറെ അത്ഭുതവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ട്രെഞ്ചിന് അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ വീതിയുണ്ട് വാങ് ദ്വീപിൻ്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മുതൽ മരിയാന ദ്വീപുകളുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ടീപ്പ് സമുദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും അഗാധമായ സ്ഥലവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആഴമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലേ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ നൂറ്റി എഴുപത് മില്യൻ പഴക്കമുള്ള അടിത്തട്ടാണ് ഈ കടലിൻ്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു അവിശ്വസനീയതയിലേക്കാണ് നമ്മളെ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇവിടെ ജലത്തിൻ്റെ മർദ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ എട്ട് ടണ്ണോളം വരും അതായത് ഒരാളുടെ തലയിൽ അൻപത് ജംബോജറ്റ് വിമാനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് തുല്യം സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഒരു ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം പോലെയാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറിൽ പരം സൂക്ഷ്മാണു ജീവികളെ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അഗാധ ഗർത്തത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതാത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പലതരം ജലജീവികളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കുന്ന ജലക്കരടികൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ട്രെഞ്ചിലെ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ആറിരട്ടി വരെ മർദ്ദം ഈ ജീവിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ റിസർച്ച് കപ്പലായ വിദ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ആഴം പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മീറ്ററാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അമേരിക്കൻ നേവിയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ആദ്യമായി ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് കണ്ടു പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ജപ്പാൻ്റെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തിട്ടിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഹോളിവുഡ് സംവിധായകൻ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ഡീപ് സി ചലഞ്ചർ എന്ന ഡി എസ് വിയിലൂടെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കടലിനടുത്തിട്ടിൽ പോവുകയും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കടലിൻ്റെ അടുത്തിട്ടിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ലോകമുറ്റു നോക്കിയ ഒരു വിസ്മയകരമായ യാത്രയായിരുന്നു അത് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മരിയാന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച സൗന്ദര്യങ്ങളും വിസ്മയങ്ങളും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം തന്നെയാണ് 